la livraison de repas en France par les auto-entrepreneurs a pris son envol à partir de 2014. Souvenez-vous de Take It Easy, cette pépite qui rémunérait généreusement ses livreurs. Chapeau Jusqu'à ce qu'elle fasse faillite et qu'elle oublie de payer ses mêmes travailleurs indépendants pendant plusieurs semaines. On nous a fait trois offres. Ce n'était pas suffisant et pour nous, c'était même presque humiliant. Humiliant Mais pas de panique, puisque d'autres entreprises ont pris le relais pour répondre à la demande croissante des clients. La popularité de ces services a littéralement explosé après 2014 et plus précisément à partir de fin 2015. Entre octobre 2016 et mars 2017, soit en seulement l'espace de 6 mois, le secteur a connu une croissance de plus de 35%. Et puis, il y a eu l'effet Covid qui a fait grimper en flèche le volume de commandes, propulsant l'industrie de la livraison de repas 2 à 3 ans en avant dans son développement. Bon alors tout ça c'est génial, vous allez me dire, l'offre répond à la demande, et inversement, la croissance est au rendez-vous, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais alors, où est le problème Bonjour à toutes et à tous, c'est Vanu Avit, et aujourd'hui nous allons plonger la tête la première dans l'un des sujets les plus controversés et nébuleux de notre industrie, la tarification pour les livreurs de repas. Accrochez vos ceintures, c'est parti Là, ça veut dire que globalement, vous jugez que c'est de votre responsabilité que vos livreurs aient un revenu suffisant pour vivre. On va dire ça comme ça. En mai 2016, après avoir échangé avec un livreur dans la rue, je décide de m'embarquer avec des livreurs. Après plusieurs échanges téléphoniques, j'en apprends plus sur la tarification. Un livreur est payé 7,50€ de l'heure, plus 2€ par commande livrée. Tout ça en brut, bien entendu. La plateforme souhaitait attirer des livreurs d'élite, des produits guidons ultra professionnels pour garantir un service impeccable. Car face à l'incertitude économique, il y avait la certitude que Deliveroo devait devenir le symbole de la livraison premium. Chez Deliveroo, pour pouvoir travailler, il fallait s'engager en s'inscrivant sur des shifts, sur des créneaux horaires d'une heure chacune pour garantir un volume de commandes par livreur optimal. C'est le premier arrivé qui sera le premier servi. Alors moi quand j'ai lu ça les gars, qu'est-ce que j'ai fait Petit filou que je suis, hein Petit filou. Ici là, je mettais mes souhaits du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi, du dimanche. Et en fait, ce programme s'occupait en fait pour moi euh, de récupérer les shifts avant qu'un humain ne puisse le faire. Enfin, il le faisait instantanément à la sortie du truc. À l'époque, il était impossible de refuser une commande. Une fois que la commande sonnait, vous l'acceptiez et vous pédalez en suivant le GPS. Vous n'aviez aucune idée de l'adresse du client final jusqu'à ce que vous récupérez la commande prête à être livrée. C'était ça, être un livreur des livreaux. Un héros méconnu de la ville, prêt à livrer votre dîner où que vous soyez. Même aux toilettes. No votre expérience et votre performance pouvaient vous propulser de 2 à 3 voire 4 euros la course tout en conservant le précieux taux horaire de 7,50 euros. Les guerriers urbains de cette époque, travaillant sans relâche, livraient quotidiennement une trentaine de repas par jour à Paris, la Défense ou bien Versailles, les seuls secteurs disponibles à l'époque. Résultat, une explosion de leur chiffre d'affaires dépassant les 1600 euros bruts par mois. Mais ne vous y trompez pas, cette évolution n'était pas une avancée, mais plutôt un pas en arrière. Au départ, en 2015, Deliveroo proposait systématiquement 7,50 euros de l'heure plus 4 euros par course à tous ses livreurs. Et oui, vous avez bien entendu, c'était déjà le bon vieux temps. Alors pourquoi ce changement La réponse est très simple, l'explosion du volume de commandes. On est passé de quelques dizaines à plusieurs milliers de commandes chaque soir. Deliveroo, à l'origine un kangourou, a bondi pour devenir ce géant de la jungle urbaine, mais nos tarifs, eux, n'ont pas suivi la même trajectoire. Et puis en 2017, comme dans un tour de magie, Deliveroo a fait disparaître notre taux horaire pour laisser place à une tarification par course. Nous sommes tous passés à 5 5€ par livraison ou 5,75€ pour ceux qui affrontent l'enfer parisien en raison du coût de la vie excessivement élevé. Dans mon QG, les commandes commençaient sérieusement à pleuvoir. On pédalait moins, mais le revenu lui restait le même. Cependant, il fallait absolument et inévitablement synchroniser notre cadence avec les heures de rush pour surfer sur la vague des commandes. Par contre, pour certaines régions qui venaient d'ouvrir, la cadence était encore à trouver. Et puis à l'été 2019, Deliveroo a proposé à ses livreurs un système de tarification que je qualifierais de marché, à l'instar du nouvel intrus Uber Eats. C'est ce que l'on appelle dans notre jargon la, la tarification dynamique. Mais c'est de la merde En coulisses, un algorithme tel un trader averti calculait en temps réel la valeur maximale de notre rémunération pour atteindre une harmonie optimale pour la plateforme. No, God, no 
mais cet algorithme, c'est une vraie énigme, puisque ni les livreurs, ni les têtes pensantes du siège n'ont la moindre idée de comment cette machine infernale fonctionne ou quels sont les ingrédients de sa recette secrète. Et en été, quand les plateformes font la sieste, les tarifs dégringolent à leur niveau plancher jusqu'à 2,60€ la course no pour sprinter entre le restaurant et le client sur des courtes distances. Et oui, car désormais, la course vers le restaurant n'est plus rémunérée. Pour attirer les coursiers dans cette nouvelle danse, quelques carottes ont été pendues devant leur nez, comme le fait de pouvoir voir directement l'adresse du client, de rejeter autant de commandes que souhaité et une tarification spéciale à la hausse pour quelques mois. Et nous voilà avec des commandes à plus de 8 euros pour couvrir seulement quelques centaines de mètres. Désormais, la tarification oscille entre le volume de commandes, le nombre de livres présents sur les secteurs, les conditions météorologiques, le nombre de fois que la commande a été rejetée et d'une myriade d'autres paramètres plus mystérieux que les uns que les autres. Il y a une Maxime qui dit que tout travail mérite salaire et nous les livreurs nous ne faisons pas exception à cette règle. La grande majorité d'entre nous revêt volontiers le manteau de l'auto-entrepreneur, ce qui nous offre une liberté et une flexibilité qui surpasse largement ce que nous pourrions obtenir en tant que livreur salarié. Cependant, en tant qu'indépendant, nous aspirons à une rémunération plus alléchante. Bien entendu, nous abandonnons certains avantages associés au salariat, tels que la protection santé, les congés payés ou la protection de l'emploi. C'est aussi à nous de nous assurer et de fournir notre propre équipement. Bon, c'est vrai que Deliveroo, contrairement à son adversaire de toujours, Uber Eats, fournit le sac lorsqu'on démarre l'activité. Bon, après, euh, c'est pas comme si je leur faisais de la publicité gratuite dans la rue. Hein. Bien sûr, de nombreux métiers sont réputés pour leurs difficultés, mais cependant, être livreur indépendant peut être particulièrement éprouvant en raison du stress lié à la baisse de revenus lorsque le volume de commandes diminue. Il y a également la question de la sécurité. Combien de nos frères d'armes ont été victimes d'accidents de la route Combien ont terminé à l'hôpital Et combien même ont refusé d'aller à l'hôpital parce qu'ils n'avaient pas les papiers en règle. Ce sont des dizaines de livreurs qui perdent la vie dans l'exercice de leur fonction, juste pour livrer des commandes dans les meilleures conditions possibles. Imaginez rouler pendant 10 heures par jour, 7 jours sur 7, avec le froid mordant de l'hiver qui vous gèle jusqu'aux os. Ironiquement, le réchauffement climatique pourrait peut-être nous aider sur ce. Le volume de commandes fluctue constamment, rendant difficile l'estimation précise des revenus d'un livreur. Les chiffres que vous pourriez récupérer ne sont valables qu'à l'instant T, selon le livreur, le secteur et les conditions du marché. Ces estimations sont souvent dépassées quelques semaines plus tard. En règle générale, pendant les vacances scolaires et entre mai et septembre, notre porte-monnaie a tendance à crier famine. Et on se retrouve actuellement dans cette période de disette. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'ai plus de thunes. Mais le monde des livreurs est loin d'être uniforme. Selon la région, le flair et la ruse de chacun, les revenus peuvent fluctuer de manière assez spectaculaire. Certains en avec plusieurs applications, affinent leur tactique et réussissent à faire fructifier leur gain. Et je repense à un de mes collègues en Bretagne qui a transformé sa voiture en véritable char d'assaut de la livraison. Moi je suis avec Uber, tu as des livres et t'as vu je me fais un peu plaisir, je connais bien par cœur donc... Ah là par exemple, j'ai 3% en même temps, tu vois, de Uber et une euh, tueur, tu vois. Donc le score, ça monte vite quand même, tu vois. Même s'il baisse les tarifs, je m'en sors toujours très très bien. Même quand c'est un peu mort, ça va, j'arrive toujours à sauver des meubles. Mais si j'avais que Uber, euh, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Quand je vois des mecs euh, ici, et des fois les mecs font Uber, euh, ils sont là depuis 11h du mat, euh, ils ont 11h du soir, les mecs ils ont 35 35€, ça fait quoi, je sais pas comment c'est sur Paris, mais... Ouais, bah tu vois, moi en multiplateforme, euh, soit en faisant que ça, soit en faisant midi soir, je fais toujours mes 100 balles, tu vois. Mais quand je dis midi, c'est euh, midi 14h, quoi. Mais de faire jusqu'à 3h du mat, mais quand je pousse plus, ouais, bah je tape des grosses semaines, forcément. Je fais plus 100 euros et c'est même plus la référence, tu vois. Je suis à une fois et demie, bah deux fois ça par jour, quoi. Et il y a un moment, il y a une heure, je crois que j'étais à 9 livraisons de bar, tu vois. En nombre de courses, 9 commandes sur une heure, quoi. Et en plus, le pire, c'est que je suis vraiment pas n'importe quoi, hein, je sélectionne vraiment, tu vois. Je peux pas faire de détour ou autre, le client, il, il est le, le moindre retard que ça commande, je fais vraiment, euh, j'optimise vraiment, quoi. Parce que, ouais, faire 9 courses en une heure, euh, ça tartine, quoi. Mais globalement, ces fluctuations de tarifs, en plus d'être démoralisantes, sont un stress supplémentaire pour l'ensemble des livreurs. Le marché de la livraison de repas est essentiellement dominé par deux mastodontes, Deliveroo et Uber Eats. Et le troisième, Stuart, qui est une plateforme française, n'a qu'une part de marché marginale en comparaison des autres géants. Dans ce marché ultra concurrentiel, c'est l'ouvrier à vélo qui en subit les conséquences. Nous assistons à une détérioration progressive, mais continue, de nos conditions de travail. Alors là, on a du siècle pour le secteur du West Lyonnais avec Stuart. Hier, c'est passé de 1.05. Alors si tu veux, il y a trois jours, j'ai pris une tonne à ma là. Il était à 10,50€ et maintenant, il passe à 4 60. Voilà, quand t'as Stuart, t'as plein d'autres applications, t'as des libéraux, Uber, maintenant tout le monde a supprimé l'application et il travaille plus avec Stuart. Voilà ce que c'est devenu maintenant. Oui, moi aussi pour ma part, donc euh, moi je l'ai supprimé, j'ai demandé à supprimer le compte, Stuart, ça sert à rien. Voilà, je vais 5 km et payer euh, 4 euros. Quoi. Voilà, c'est devenu tel que des libéraux. 
Les alléchants de promesses initiales, teintées de verre et d'éthique, sont aujourd'hui aussi fantomatiques que les repas que nous livrons. Ces deux plateformes dominent le marché, constitué par près de 50 000 livreurs indépendants. La précarité de la main d'œuvre s'est infiltrée insidieusement dans l'industrie de la livraison de repas. Jadis un sanctuaire pour les étudiants, ce domaine a vu un déluge de travailleurs précaires prendre le relais, y compris moi. Mais un autre phénomène s'est imposé et c'est là que les choses deviennent vraiment glauques. L'arrivée en force des travailleurs sans papier. Une image très forte, hein, que moi qui m'a bouleversé, hein, c'est de voir des jeunes arriver au Resto du cœur avec leur tenue de, de vendeurs d'Uber ou Uber Eats. Eux-mêmes, ils apportent à manger, mais ils n'ont pas de quoi manger pour eux. Quoi. Donc là, moi, les livreurs ça à domicile, les livreurs vous les retrouvez au Resto voilà, du cœur pour qu'ils puissent eux-mêmes se nourrir. Voilà, ça m'a scié, vraiment. Hein. Et pourtant, les délais d'attente pour devenir partenaire des Livéro peuvent atteindre plusieurs années. Quand bien sûr, les demandes ne sont pas refusées. Et du coup, les conséquences sont les suivantes. D'une part, les livreurs qui luttent de manière acharnée pour leur survie sont parfois pris au piège des manipulations les plus subtiles. Et d'autre part, compte tenu de leur nombre et de leur puissance, il est légitime de se demander si une concurrence existe réellement entre les deux ogres de la restauration. Il faut savoir que ces géants doivent assumer une multitude de charges. Déjà, le fondateur s'octroie un salaire de plus de 300 000 euros. Il a pris des risques, il a cru en son projet, il s'est battu pour son projet. Mais à la limite, je peux le comprendre, même si j'aimerais bien avoir sa paye. Les employés, bien sûr, qui méritent d'être bien rémunérés. Les partenariats avec les livreurs. Et là, on l'a vu, ça commence à se gâter. Et ensuite, il y a ces campagnes marketing, euh, parfois intéressantes, parfois absurdes. Alors, des livreurs s'allient avec le PSG, Uber Eats avec l'OM, avec la Ligue 1, la fameuse Ligue 1 Uber Eats. On voit toutes sortes de collaborations surprenantes, hein, comme avec Kélis. And save way more. Bon, allez, ça passe encore, mais avec Paris Hilton. Oh. Ça me rappelle l'histoire de Snoop Dogg, tout ça. Devenu légérie de Justin. Just avant d'insulter un livreur Uber Eats. Ces démonstrations ostentatoires d'argent dépensent un marketing sont elles réellement au service de l'entreprise ou se font-elles au détriment de la dignité des livreurs Pour tout vous dire, ces deux géants sont en fait submergés par des dépenses monumentales. Par exemple, sans un sauvetage financier par Amazon, Deliveroo aurait fait faillite pendant la crise du Covid. Malgré leur emprise féroce sur le marché, leur capacité à générer des bénéfices en France est loin d'être une certitude. Et je sais ce que vous vous demandez maintenant, mais que fait l'État Oui, parce que c'est quand même l'État qui fixait les règles du jeu en France pour le droit du travail. Allez, on va y aller un peu, je vais vous annoncer quelques anecdotes. Alors déjà, pour commencer, chaque livreur doit certifier qu'il n'emploie pas de salariés étrangers. Peut-on faire plus stupide La législation et nos micro-revenus rendent l'embauche tout simplement impossible. C'est dingue, n'est-ce pas Voici un autre joyeux de contradiction. Bouchez-vous les oreilles, parce qu'il faut quand même dire un truc. C'est que tout ça prospère sur une forme d'illégalité. C'est-à-dire, l'ensemble de ceux que tu vois à scooter n'ont pas le droit d'être à scooter. Parce que pour transporter des marchandises alimentaires ou autres à scooter, il faut passer une licence. Tous ils sont censés être à vélo, ça porte un terme, hein. ça s'appelle la croissance pirate. Tout à fait. Chaque livreur en scooter doit obtenir et renouveler chaque année un permis de transport de marchandises après une formation marathon de 105 heures. Et quel est le prix à payer Entre 500 et 2000 euros. C'est en fait une décision prise par le gouvernement en 2017 qui s'applique à tous les livreurs, qu'ils soient en scooter ou en voiture. Ne serait-il pas trop déconnecté de la réalité Nombreux sont ces livreurs qui peinent à survivre, certains ayant même recours au secours populaire. Pour eux, payer une telle somme, même avec l'éligibilité du compte CPF, c'est tout simplement impossible, en particulier pour ceux qui n'ont pas les papiers en règle et qui représentent la majorité de la flotte de coursiers. Tout récemment, j'ai reçu un message poignant d'un livreur travaillant en scooter avec un compte vélo. Bon, en fait, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Ce pauvre a eu un accident et il m'a demandé s'il allait être pris en charge par les assurances. Bon, du fond du cœur, je lui envoie tout mon soutien et j'espère qu'il surmontera cette épreuve. Nous revoilà nous poser l'éternelle question, mais que fait l'État Eh bien l'État, il se met bien, il... Euh... Depuis les années 2017 et 2018, l'État a décidé de jouer au Big Brother avec nous et exige que les plateformes vérifient si nous payons bien nos cotisations sociales. Une intrusion dans notre indépendance, n'est-ce pas Quel droit ces plateformes peuvent s'immiscer dans ma vie C'est stupéfiant et ça a été gobé comme si de rien n'était. Pourquoi ne pas appliquer le même zèle dans le secteur du bâtiment par exemple Donc concrètement, nous devons contacter l'URSSAF, ce qui est déjà fait super plaisir. Nous on aime bien hein, l'URSSAF, le RSI, c'est... Je vais m'écraser, fils de p***. Mais maintenant, accrochez-vous. Nous sommes censés déclarer nos revenus alors que l'État les connaît déjà. Je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est dit tiens comment on pouvait bien se foutre de leur. Et pendant que je terminais le montage de cette vidéo, j'ai appris que le gouvernement a annoncé un plan pour lutter contre la fraude sociale. En 2021, deux tiers des travailleurs indépendants ont sous-déclaré leur chiffre d'affaires, entraînant une perte de cotisation sociale. Pour résoudre ce problème, le gouvernement prévoit d'introduire la retenue à la source des cotisations sociales d'ici 2027. Ce qui signifie que les plateformes comme Uber et Deliveroo seront responsables de la collecte et du paiement de ces cotisations pour les travailleurs. Comme vous pouvez le voir à nouveau, le gouvernement est 
plus attaché à récupérer nos cotisations qu'à améliorer un système qui est pourtant malade. Et maintenant, tournons-nous vers l'horizon inconnu de la tarification du futur. Il faut savoir que ces entreprises se sont développées sur des marges particulièrement minces. Augmenter la rémunération des livreurs pour une plateforme, ça pourrait provoquer sa faillite. À moins que l'État rentre dans la danse. Non pour les bonnes causes cette fois-ci. Hein. On peut imaginer un plafond minimal par course à respecter. Par exemple, une course ne peut pas être proposée à moins de 4 euros. D'après les nombreux retours que j'ai des livreurs, que ce soit via les réseaux ou directement dans la rue, ça serait la solution à privilégier. Restons optimistes, gardons l'espoir. Même si en 7 ans d'activité, je n'ai jamais vu évoluer positivement notre rémunération. Et jusqu'à présent, ce n'est même pas leur fameux dialogue social qui a pu faire avancer les choses. No Quoi qu'il en soit, un énorme bravo à tous les livreurs, à toutes les livreuses qui travaillent sérieusement. Franchement, bravo, c'est pas forcément un métier évident. Un grand merci également aux restaurants et aux clients qui nous témoignent du respect. Franchement, ça fait du bien et je vous cache pas que ça nous remonte le moral. Je suis curieux de connaître votre avis sur la tarification et sur l'évolution de ce métier. Je ne prétends pas pouvoir bouleverser le monde, mais pouvoir l'informer du mieux que je peux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Cet été, je vais travailler d'arrache-pied sur ma chaîne YouTube avec notamment ce nouveau format de vidéos longues, tout en continuant à sortir mes reels et notamment les fameux formats Vani Vavit embarqués. Merci pour votre soutien, à très vite sur cette chaîne ou dans la rue. Et n'oubliez pas, ensemble, nous sommes plus forts que jamais. Bien yeah Bonjour Ouais <rire> Vous regardez Eh oui Ah yes Tu veux faire une photo Allez, hein. on va faire une photo à deux. Merci Yes, bah avec plaisir, hein. bonne journée